Deneme 43 canlarda bulunan organik moleküllerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Tüm organik bileşiklerde karbon bulunur ki organik kimya karbon kimyası arkadaşlar. Fosfolipitler yağ asitlerinden oluşan polimerlerdir. Bir kere fosfolipitler de nötral yağlarda polimer değildir. Büyük moleküldür ama polimer değildir arkadaşlar. Polimer birbirine benzer yüzlerce binlerce molekülün yan yana gelmesiyle oluşur. Nişasta glikojenin monomeri aynıdır. Glikozdur. Proteinlerin sentezinde amino asitin dizilimini DNA belirler. DNA'nın üzerindeki genler proteinlere özgüdür. Hormonların sentezinde ATP harcanır ki hormon sentezi zaten bir dehidrasyon <gülüyor> reaksiyonudur. ATP harcanır. Ökaryot hücrelerde bulunan lizozom organeli ile ilgili hangileri doğrudur? Golgi tarafından oluşturulur. Golgi eğer sindirim enzimini paketlemişse adı lizozom olur. Karaciğer hücrelerinde zehirli maddeleri zehirsiz hale getirme işlemi detoksifikasyon granülsüz endoplazmik retikulumla olur. Sindirim enzimden üretir. Hocam sindirim enzimi dediğim proteindir. Proteini ribozom üretir. Lizozom değil. Aman dikkat arkadaşlar. Yukarıda verilen omurgalı hayvanlarda yarasa memeli, penguen, kuş hangisi ortaktır? Vücut sıcaklığını sabit tutarlar, değişken vücut ısılı değildirler arkadaşlar. Dört odacıklı kalbe sahiptirler, kan kalpte karışmaz. Yumurtlayarak çoğalma, yarasa arkadaşlar doğum yapar, yumurtlamaz. Kim yumurtlar memelilerde? Gagalı keseli plasental olarak ayırıyoruz. Evet ornitorenk muhabbetini yapmıştık. Akciğer solunumunu her ikisi de yaparlar. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 4 olacak. Yukarıda verilen örneklerin ait oldukları genetik kavramlar hangisinde doğru olarak verilmiştir? Homozigot mor çiçekli bezelye ile beyaz çiçekli bezelye çaprazlandığında oluşan oğul döllerin tamamı mor. Yani diyor ki morlar beyaz çiçeklerle çaprazlandığında bakın büyük mü küçük mü? O zaman hocam biz burada tam baskınlıktan bahsediyoruz. Yabanıl kürk rengine sahip bir tavşan ile gümüşi kürk rengine sahip bir tavşan çaprazlandığında yavrulardan bazıları anne ve babasına benzerken bazıları Himalaya, Albino ya hocam çok bir sürü var. değil mi? Çok çeşit var. Çok alellik. Dolayısıyla buna iki yazıyorum. İnsanlarda M kan gruplu bir baba ile N kan gruplu bir annenin tüm çocukları MN kan gruplu olmuştur ki burada da eş baskınlıktan bahsederiz. MN kan grubundan niye kan alışverişlerinde bahsedilmez? Çünkü bunlara karşı antikor. bir antikor oluşturulamaz. Aynen öyle hocam. Bal arılarında gerçekleşen partenogenez ve eşeğil üreme sırasında gerçekleşen olaylar şemada gösterilmiş. Şema üzerinde 1, 2, 3, 4 ile gösterilen olaylardan hangilerinde hücrenin kromozom sayısı onu oluşturan hücre veya hücrelerin kromozom sayısından farklıdır. Şimdi bakın mesela sperm hücresi en kromozomludur. Erkek arı da en kromozomludur. Kraliçe arı iki en kromozomlu ancak yumurta en kromozomludur. Dolayısıyla bakın iki farklı. Buraya üçe bakıyorum kendisini oluşturanlar en kromozomlu ama kendisi zigot olduğu için iki en kromozomlu. O zaman üçe de bir artı yazalım. Erkek arı en kromozomlu, yumurta en kromozomlu. Bu zaten aynı. Dolayısıyla ne oldu hocam? 2 ve 3 kendisini oluşturanlardan farklı. Evet. O nefes nefese kaldım hocam. İzninle ya da... Ya şunu sen al abi. Biraz soluklanayım. <gülüyor> sen çok dinleniyorsun ya. Seni abi birazcık dinlendireyim al, bu al soru abi. için. Al al al. Teşekkür al. ederim Hatta abi bu soruyu. Kalemi bu, de al. Bu şerefi... Estağfurullah. <gülüyor> Çok yoruldum ya. Vallahi gençler çok yorulduk ha. Yemin Kaçtayız? Ediyorum. 46'da mıyız? Kaç? 43 oldu. 43. Yok 43. 40 bir an. Değil mi? Yani. Ben, Sormayın gençler. Ben yorgunluk hissediyorum ya. Abi sen çöz. Dizlerim tutmuyor. <gülüyor> devam ediyorum hocam. Ötrofikasyonla ilgili bir soru. Değerli gençler ötrofikasyonla ilgili hangisi yanlıştır denilmiş? Tarımsal gübrelerin sulara karışmasıyla oluşabilir. Bahsetmiştik algelerin sayısının aşırı miktarda artması ötrofikasyona sebep olabilir. Yanlış olanı aradığımız için bir ve olur ifade için doğrudur dedim. Aşırı fosfor kullanımına bağlı suların kirlenmesiyle de meydana gelebilen bir olaydır. Alp patlamasında üretici organizma sayısının artmasına sebep olur. Alp patlamasıyla üretici organizma sayısı da artmış olur. Saprotrof canlıların faaliyeti de artmış olur. Çünkü gölde kokuşma çürüme meydana geleceğini bahsetmiştik ama göldeki canlı çeşitlerin artmasını beklemeyiz aksine azalır Azalacak yani önce. daha da kötü bir hale bu, bu gelir. Bu soru tipinin de her tipini yazmışız abi. Bence de onu fark Artık ettim. Her çeşitini, çeşitini görmüşüz. Her çeşidini yazmışız. Oksijen de geçmediği oluyor. Resimlisini yazdık. Mineral artıyor. Mineralini... 
her şeyini yazdık. <gülüyor> Ama abi bak şimdi 10. sınıfın sonlarına doğru o ekoloji, ekosistem konuları maalesef okulda son konu olduğu için işlenmeyebiliyor. Ya da öğrenciler Çok o ciddiyeti vermiyorlar. vermiyor. E 9-10 TYT. Bu arada kesinlikle yapabilecekleri konulardan bir tanesi. Aynen Hangi kaçmasın. Hangi sözel eşit ağırlık ya şimdi e, sayısal bu, bu fark etmek işte kesin yani. çıkacaktır buna yani. benzer bu, bu, bu, bir soru. Bunu tokatla artık yani. Bir zahmet yapıver yani. Çok da yapılabilitesi yüksek bir soru. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sonraki deneyimde görüşürüz. Değil mi? O yüzden bir su içelim, içelim abi. Su içelim abi. <gülüyor>